qui a fait sauter Nord Stream. La diplomatie du transport d'énergie par tube ne date pas d'hier. Dans les années 70, les échanges gaziers entre l'Europe occidentale et l'Union soviétique enchantent tout le monde. Stable, durable, les gazoducs jettent un pont entre deux blocs rivaux du vieux continent. Et lorsque les Américains s'avisent de troubler la détente, ils doivent déchanter. En 1982, le président Ronald Reagan sanctionne plusieurs entreprises européennes impliquées dans la construction d'un gazoduc euro-sibérien qui, à ses yeux, rendra l'Europe dépendante des communistes. En gros, il décide à notre place de ce qui est bon ou mauvais, un classique des Américains. Mais les dix membres de la communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, refusent d'appliquer l'embargo. Et la France réquisitionne même une entreprise pour la contraindre à livrer du matériel aux soviétiques. Quelques mois plus tard, Washington est forcé de reculer. Dans l'actualité récente, de mystérieuses explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui acheminent le gaz de la Russie à l'Allemagne via les eaux internationales de la mer Baltique près du Danemark et de la Suède. L'hypothèse d'un sabotage est la plus vraisemblable, car une explosion sous-marine peut être un accident, mais trois explosions en quelques heures, en trois endroits différents, sur deux gazoducs différents, cela ne peut pas être accidentel. Le gazoduc Nord Stream 2 a d'abord été touché par une explosion dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022 et son jumeau, le Nord Stream 1, a ensuite lui aussi été endommagé par deux nouvelles explosions. Les instituts sismologiques danois et suédois ont enregistré les secousses et les attribuent à de fortes détonations. Autrement dit, ce sont des déflagrations explosives. Résultat, nous assistons à une gigantesque fuite de gaz. Les photos aériennes montrent des cercles de bulles de méthane d'un kilomètre de diamètre, à l'intérieur desquelles la mer se colore en blanc. Est-ce que ce sont les Américains qui ont fait sauter Nord Stream ou plutôt les Russes Nous allons vous exposer les arguments en faveur et en défaveur de chacune des deux puissances suspectées. Argument en faveur de la culpabilité des Américains. Biden avait annoncé que Nord Stream 2 ne verrait pas le jour si la Russie envahit l'Ukraine. Les Américains se battent depuis plus de 40 ans contre les pipelines russes vers l'Europe. En réponse au référendum organisé par la Russie dans les oblasts ukrainiens contrôlés par son armée. Les Russes n'avaient aucun intérêt à faire cela. Nord Stream 2 leur laissait un moyen de pression sur l'Allemagne, comme Poutine lui-même l'a déclaré. Les états unis se sont entraînés sur zone il y a moins de 3 mois dans le cadre d'une opération de l'OTAN, Baltops 22. Des nageurs de combat en partance d'un navire de surface américain suffisent à saboter Nord Stream. L'explosion a eu lieu proche des côtes danoises et suédoises, or il aurait fallu un navire ou un sous-marin adapté pour acheminer les saboteurs, non détectés alors qu'ils se situent dans une zone en plein milieu d'une énorme concentration de l'OTAN, pour faire augmenter le prix du gaz et donc améliorer encore les recettes du gaz de schiste de l'oncle Sam. Le Baltic Gas Pipeline, qui coupe le chemin à Nord Stream 1 et 2, n'a pas été endommagé. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai comme nous l'évoquions en introduction. Au début des années 80, grâce à des renseignements français, le monde découvrait que le président américain Ronald Reagan avait ordonné une opération de déstabilisation technologique de l'URSS qui a conduit à l'explosion d'un gazoduc à l'été 1982. L'ex-conseiller de Reagan, Thomas Reed, en a fait un livre dans lequel il raconte chaque détail de ce sabotage d'État. Le sabotage de Nord Stream 1 et 2 vise surtout la volonté allemande de continuer de négocier la paix avec la Russie dans le but de protéger l'industrie allemande d'un effondrement total. Cet objectif de trouver un règlement pacifique est la principale raison pour laquelle l'Allemagne refuse d'envoyer des chars Léopard 2 et d'autres équipements lourds en Ukraine qui pourraient faire basculer le conflit. Même en pleine guerre froide, les Russes ont continué à fournir du gaz à l'ouest. L'URSS n'a jamais utilisé l'énergie comme étant une réelle arme de guerre, préférant se gaver des recettes facilement obtenues par ce commerce lucratif. L'USS Kearsage, l'USS Arlington et l'USS Guston Hall étaient dans la zone des explosions et n'ont rien vu ni détecté. Les Américains ne veulent surtout pas voir émerger une alliance énergétique eurasiatique car elle mettrait leur hégémonie énergétique en grand péril. Les Américains s'assurent depuis le début de la guerre que les sanctions ne leur nuisent pas. Mais si elles nuisent à l'Europe, alors c'est un effort de guerre nécessaire. Les Russes sont directement investis dans les projets Nord Stream. Rien que le coût de Nord Stream 2 est évalué à 11 milliards d'euros et associe le russe Gazprom à 5 sociétés européennes, dont deux sociétés allemandes, la française Engie et le Royal Deutsche Shell. Faire en sorte de blâmer la Russie pour ce sabotage dans le but d'accélérer l'escalade du conflit ukrainien en se moquant de leurs alliés européens qu'ils jugent de toute manière comme étant des vassaux sans aucune capacité de s'opposer à l'agenda américain. 
Le journal allemand Der Spiegel a rapporté que la CIA avait averti l'Allemagne il y a quelques semaines d'une attaque imminente contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui transportent le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne, ce qui est assez louche car la CIA n'est pas connue pour partager ses informations stratégiques de manière gratuite et exhaustive. Surtout avec l'Allemagne que l'agence voit comme étant un peu trop complaisante avec Moscou. Une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU concernant Nord Stream a été demandée par Moscou mercredi 28 septembre, démontrant une certaines préoccupations russes sur ce dossier. Argument en faveur de la culpabilité des Russes Ils en ont les capacités opérationnelles. C'est un argument à ne pas oublier. Le risque diplomatique que prendraient les Américains à réaliser ce sabotage est trop important. Pour mettre l'Europe dans une situation délicate, mais toujours à condition que les pipelines soient réparables. Sinon, ce serait irréversible et contre-productif. Et enfin, pour pratiquer la politique de la terre brûlée, comme ils l'ont fait en 1812 en incendiant Moscou. Nous venons de faire le tour des principaux arguments en faveur de l'implication de l'une des deux parties par rapport à l'autre. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a bel et bien plus d'indices concordants qui nous indiquent que la partie américaine serait bien impliquée. Mais un autre membre de l'OTAN pourrait peut-être en être à l'origine. En tout cas, côté russe, les indices qui laisseraient à penser que le Kremlin aurait fait sauter son propre gazoduc sont assez minces. Alors, qui a fait sauter Nord Stream Nous attendons vos réponses et vos raisonnements dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo explicative vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à liker et à commenter. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux pour améliorer notre référencement. À la prochaine